എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ദോശമാവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും നമ്മൾ മാവ് അരച്ചിട്ട് പുളിക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രാവിലത്തെ മാവ് കുറച്ച് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ദോശമാവാണിത് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇതൊരു ഒന്നര കപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പുറം ഭാഗം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് അത് മധുരനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഒരു നുള്ളി സോഡാപ്പൊടി ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കയാണ് ഇത് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിയോ എടുക്കാം ഇതിൽ നെയ്യിൽ വറുത്തിടാനായിട്ട് കറുത്ത എള്ള് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കുറച്ച് തേങ്ങ തിരിയത് പിന്നെ കറിവേപ്പിലയാണ് ഇത് ഒരു പഴമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ കൂടി ചേർക്കാം ശർക്കര പാനിയാക്കിയല്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാനിയാക്കിയിട്ട് അരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അഴുക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ശർക്കരയാണ് പിന്നെ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളി സോഡാപ്പൊടി ഏലക്ക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കുറ്റ പഴം അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാലിപ്പോവനോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശമാവിൽ നിന്നും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തവി എടുത്ത് ഒഴിക്കുക നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് അരയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ പരുവമാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ദോഷമാവ് ബാക്കിയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം മധുരം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്തിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്തുനിന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറുത്ത എള്ള് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവസാനമായിട്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞമ്മ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു അപ്പോൾ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലും കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നെയ്യൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ഉണ്ണിയപ്പക്കാരം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ ഓരോ സ്പൂണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക 
എപ്പോഴും തീ മീഡിയം ഹീറ്റിലായിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒത്തിരി ചൂടാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊന്നും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറിച്ചിടാം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ലവണ്ണം മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു സ്ക്യൂവറോ ഫോർക്കോ പപ്പടം കുത്തിയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു പിന്നെ ഈ ദോശമാവൊക്കെ ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതുപോലെ ഇനിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അകവും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ബാക്കി ഒന്ന് ദോശമാവിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ പുതിയൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു